Estábamos tan obsesionados, sobre todo yo, en recuperar la espada original que se nos ha pasado por harto un desvío en la investigación que podría ser interesante. ¿Un desvío? Las falsas espadas estaban muy bien hechas. Había que ser un experto en la materia para poder diferenciarlas. ¿Pero dónde quieres ir a parar? Esas espadas no se compraron en un mercadillo. Se hicieron a propósito. Se las encargaron a alguien. Y no creo que haya muchos maestros armeros en el mundo capaces de forjar una copia tan fina. Y para llegar a la sombra... Debemos de encontrar a ese maestro armero. Sí, sí, está bien pensado. No debe haber muchos artesanos capaces de hacer algo así. Y si nos concentramos en Madrid y alrededores, el campo de búsqueda se reduce aún más. Porque no creo que se haya importado. Probablemente se haya forjado por aquí. En Toledo, tal vez. No debe ser difícil encontrar a un artesano que sea capaz de realizar una reproducción decente de una espada como esa. <risa>